¿Qué dices, amigo? Me da mucho gusto que el grupo siga creciendo, banda. Ah, sale, ya está. ¡Vamos con la KTM! Sale, vámonos. Sale bandita, venimos por otra moto Igual que esta Ah no, no como esa Como otra más chida Pues bien, vamos a llevarnos una BMW Esa que está ahí, ah no es cierto Es una alegría muy grande la que se siente cuando Los compañeros y amigos pues van creciendo en... Y van comprando sus motos Miren nada más bandita Donde nos encontramos en KTM Toluca Y ¿Cuál creen que va a ser La nueva moto de la banda? Es hoy. Es hoy, es hoy. Yeah. Siempre es hoy, George. Es decir, este es el día. <risa> ¿Qué onda Barrio Fino Motero? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de este canal Charlie Biker 2 Y miren nada más ¿Qué motocicleta en esta ocasión traemos al canal? Una KTM Duke 790 Es una motocicleta sumamente completa Probablemente sea de las más completas del mercado Esta moto viene a competir con la MT-09 Viene a competir también con la Ducati Monster Viene a competir con la Triumph Street Triple y algunas otras, incluso la Z900, algunas otras que son del segmento entre los 800 y los 900 centímetros cúbicos. Algo interesante de esta moto es todo el equipamiento electrónico que vamos a hablar muy rápido de ella, pero particularmente en esta ocasión voy a poder probarlo un poquito más. Voy a poder eh, probar esos cuatro modos de manejo que trae y darles un poquito mi opinión respecto a las pruebas de manejo, cómo se comporta en ciudad, cómo se comporta en carretera. El momento que la he traído de verdad ha sido fascinante. No es una moto para principiantes, definitivamente no es una moto para principiantes. Ya debes tener cierto nivel de experiencia porque literalmente es una brutalidad. Rapidísimo. Motor, 799 centímetros cúbicos. Entrega 105 caballos de potencia a 86 newton metro. El asiento es alto, debe decirlo, no es nada bajito. Se encuentra a 825 milímetros. 
Yo mido unos 65, aún así con las botas alcanzo a pisar, no muy bien, pero sí alcanzo a, a tener una buena posición. El tanque es de 14 litros. Esta moto ya integra muchas mejoras electrónicas. Para empezar, va a traer... Uh, trae ABS definitivamente pero lo interesante es que trae un control de tracción en curvas que esto es algo muy interesante para este tipo de motocicletas otra cosa muy interesante que trae es un quick shifter lo cual te permite hacer cambios pues, eh, hacia, hacia arriba o hacia abajo sin utilizar el clutch y otra de las cuestiones que a mí me agradó bastante es el anti wheelies te puedes darle a la motocicleta la motocicleta no se va a levantar pero te va a entregar toda la potencia de verdad es una brutalidad la he probado en este ratito y ha sido magnífica la parte de enfrente nos encontramos con un neumático 120 70 17 ZR con dos discos de frenado de 300 milímetros de cuatro pistones la parte de atrás un 180 55 también 17 y mordido por una pinza aunque son, dicen las pinzas KTM están, son de son la marca Bosch es un monoamortiguador y en la parte de enfrente es una horquilla invertida de 41 milímetros el tablero es un TFT a color aquí prácticamente ya te va a marcar los modos de manejo puedes desactivar en, desde el tablero algunas ayudas pero yo no te recomendaría hacerlo los espejos vamos a hacerlo muy rápido para que vean ustedes ahí está amigos Siento que un poquito necesitan estar más salidos porque sí hay que acostumbrarse. En la parte derecha pues tenemos eh, el acelerador y obviamente este, este encendido ya no es del botoncito, únicamente hacen esto. Y vean nada más. Qué chulada de sonido. Escuchen. Probablemente el sonido eh, en ocasiones en los videos... Pues no le hace justicia, pero ¿verdad? suena muy, muy bien. En la parte izquierda, en la piña izquierda, tenemos el control. Precisamente aquí ustedes pueden controlar automáticamente todo lo que es la cuestión de la motocicleta. Todos los aspectos que vienen. Las direccionales, el claxon. Y pues obviamente ya es una moto que tiene muchísimas, muchísimas ayudas. Para evitar accidentes, porque definitivamente sale muy rápido, en la parte de aquí abajo tenemos el, lo que nos ayuda un poquito a controlar las salidas. Este lo conocemos como el damper, pero se encuentra en la parte de aquí abajo. Ayuda bastante. Esta motocicleta ya está asentada. Ya está asentada. Tuve la oportunidad de, de acudir con la persona que la adquirió a la agencia y es una hermosura. El top speed se encuentra en 240 kilómetros. Ahorita le pude sacar más de 200 y de verdad es sumamente emocionante. La prueba de manejo las, las estaré haciendo durante estos días. y Pues vamos a hacer un video más completo. En esta ocasión la tengo un poquito más de tiempo y puedo comentarles todo. Algo que definitivamente vas a sentir, a pesar de que en las fotografías de la agencia o en otros lados se ve muy grande, no lo es. Pareciera que vienes en una Duke 390, porque de verdad es una moto muy cortita. Pesa 190, 169 kilogramos en seco, eh, con líquidos, con gasolina, con aceite. Están pesando los 185 kilos, 186. Es muy fácil de manejar. La posición es totalmente erguida, es una naked, definitivamente. Algo que sí vas a sentir, pues es el aire. Ya a más de 170, 180 kilómetros empiezas a sentir el aire. Y si definitivamente no traes un buen equipo y te agarras bien del de la moto, vas a sentir cómo te avienta. Te avienta este, esta moto tan impresionante. Bueno amigos, pues vamos a las pruebas de manejo, vamos a los modos y pues acompáñenme a ver esto. Pues vamos a comenzar con la primer prueba. La vamos a hacer en el modo street. Aquí en los mandos le presionan set y les va a marcar favoritos, kilómetros parciales, datos, modo de conducción y motocicleta nos vamos a modo de conducción, le dan set y aquí ya salen los cuatro modos, el sport, el street el rain y el truck, vamos a probar el street que de hecho ya venimos en él, miren, se marca on, si ustedes lo quisieran cambiar lo seleccionan y lo cambian e incluso si van acelerando les va a marcar que dejen de acelerar para que se active entonces yo lo voy a traer en este momento en el street y les voy eh, dando mis impresiones hasta el momento. Es una moto muy cómoda, con mucho torque. Miren, para adelantar. Muy, muy ligera. De verdad, es una chulada esta moto en cuestión de peso. Los frenos ya han terminado bien de asentar porque recién que salen de la agencia hay que asentarlos un poquito. No es una moto que en la cual vayas a querer empezar ni tampoco vayas a querer iniciar a andar en en motocicleta requiere cierto cierto conocimiento entonces para el modo street está bien no siento que gaste tanto en carretera en ciudad un poquito sí 
Obviamente estás acelerando, estás frenando, vas para adelante. Vámonos aquí con nuestros amigos de Rappi. Vamos a darnos un tiro con la Z. La Z250 de Itálica. Ah, perdón, carnal, es la cosa, hombre, discúlpame. No, 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 no. Qué hermoso. Señores, amigos de Toluca, por favor, siempre usen casco. He visto a muchos que no traen casco aquí en la ciudad de Toluca. Por favor, bien por ese amigo, mira. Al lado me veas, te veas en el canal, carnal. También los que van ahí. Un poco hardcore, pero bueno, siempre hay que llevar casco. Vamos a ver la filtrada. Híjole, lo veo complicado. De por sí la camioneta como que está un poquito ancha. Está un poquito alta para filtrar. Me ha costado un poquitín de trabajo. A comparación de mi R3. Pues sí, sí está un poquito más ancha. De los espejos. Pero con esto que traes, no te preocupa lo ancho. La verdad, las cosas como son. <risa> si sí se siente el calor de la, de la moto. Obviamente, pues vas más despacio. Al mismo tiempo que va circulando el aire, pues va emprendo la moto. Aquí sí se siente un poquito, no mucho, no mucho de decirlo, creo que nada más se siente cuando llegas a los semáforos. Pero pues obviamente entendiendo que estás en la ciudad, que vas a pararte, semáforos, carros, tienes que conducir con cierta precaución. Atravesar la Toluca fue muy sencillo, ahorita que hay poco tráfico. Y pues bueno, esto ha sido el modo Street. Bueno amigos, ahora sí, vamos a la versión Sport o al modo de conducción Sport. Vean nada más, ponemos Sport, dice quitar gas quitamos gas y se coloca entonces ahora sí vamos a darle a ver qué tal lo voy a gozar como no lo puedes imaginar Ay. <risa> a los 200 kilómetros qué bonito se siente <risa> no tengo palabras para describir la sensación es bellísimo que te da ahorita que prendí así de, de pánico no se movió la moto no, no la sentí insegura al contrario el inseguro fui yo estoy sumamente satisfecho <risa> definitivamente el modo sport es mucha diversión hay que tenerle cuidado, hay que saber manejar, hay que tener un buen control de la moto y pues a ver un poquito. Vamos a comenzar la conducción en Rain. Esta conducción al parecer pues va a limitar mucho la respuesta del acelerador. Va también como que a tener cierto control de la motocicleta, pues obviamente para asfalto mojado. Oh, y de verdad, eh. Ahorita que salí no se siente ese, ese, ese despegue tan fuerte que traen en los otros modos de manejo. Nos vamos a ir por acá por Toyocan. Ayer nos fuimos por el centro de Toluca para probar el modo Street. En este modo de manejo que es el, el, el Rhine, trae una respuesta un poco más mmm, progresiva al acelerador y tienen razón. ¿eh? Yo creo que es como traer una 390, más o menos. Esa es la respuesta que obtienes desde salida y en recorrido. Obviamente te va a dar pues, un poquito más porque pues es más, más caballos, la cilindrada es un poquito mayor, entonces, pero sí, es una respuesta muy parecida a una motocicleta 300 o 400. La, la pantalla me ha encantado, en oscuro, bueno, en, en ambientes oscuros, pues obviamente cambia, ahorita que hay sol o que hay luz, eh, se mantiene así como la ven ahorita en la pantalla, pero si de repente detecta oscuridad, miren, se hace negra, como por ejemplo, miren aquí, se hace negra. Y ya que estamos en luz normal, ahorita se va a hacer blanca. Y considero que para el gasto de gasolina, pues está bien. Ahora que, pues, obviamente se diría el dicho. Quien tiene para el whisky, tiene para los hielos. ¡Cállese y coja mi dinero! Pues así que, no esperes que comprarte una de estas, va a ser más ahorro. Al contrario. El primer servicio en agencia salió en 3 mil pesos después de haberla 
asentado después de sus mil kilómetros obligatorios la curveada es excelente los neumáticos he podido sentir que son buenos son buenos buenos y yo creo que sería cuestión de checarlos así en una carretera un poquito más con curvas pero aquí en ciudad muy bien la suspensión es dura eso sí es dura no es nada pues sí, yo creo que si sientes las imperfecciones es por una, una um, situación de, de repente de que le des en curvas, de que de repente que sientas, sí, sí, obviamente para sentir, si sí, es una suspensión dura. Sale bandita, pues vamos a probar ahora el modo track, que este es el modo personalizado, el cual tú puedes escoger algunas opciones, ya sea de conducción, en ayudas, en todo lo que tú. Y miren, por ejemplo, aquí ya te metes a modo track. Y pues viene lo que, lo que tú le puedes modificar, ¿no? Viene respuesta del acelerador, el anti wheel que no recomiendo que se lo quiten, el control de tracción en salida y salir de track. Obviamente vamos a dejarlo aquí con todas las ayudas, porque pues obviamente no quiero tener ningún accidente en una moto que no es mía. Tienes mi respeto, Stark. Y el modo track, el modo sport y el modo street pues tienen el mismo, la misma potencia al motor aunque este se le puede desconectar varias cuestiones el reloj es algo que me llamó mucho la atención está un poquito pequeño pero sí se alcanza a ver se alcanza a ver muy bien y definitivamente este tipo de, de modo de manejo pues es totalmente adaptable a tus gustos si tú practicas stone o si tú ya pues conoces muy bien la motocicleta y dominas este tipo de, de monstruo pues desconectale lo que necesites Aunque pues yo no Me quedo con Nendo, sí, el modo track Es muy Yo creo muy pro, no estoy todavía listo Para hacerle alguna modificación En resumen, KTM 790 Me ha dejado sorprendido Creo que puedo mencionar Después de una semana de uso Varias situaciones eh, que me llamaron la atención La primera, el consumo es elevado En ciudades elevado, definitivamente Debes de considerar que al subir a casi 800 centímetros cúbicos estás teniendo mayor consumo estás teniendo mayor desgaste entonces pues obviamente y depende también cómo, cómo tú aceleres o cómo te guste salir en los semáforos vas a gastar mucho más gasolina segunda situación que me llama también que la moto se ensucia bastante en temporada de lluvia vas a tener un, un, una situación donde todo esto que está descubierto se ve muy hermoso porque realmente es para eso para para curvear para divertirte pero definitivamente en la ciudad no es nada bueno todo es toda esta llanta al, con, la, con el agua salpica prácticamente lo que es toda esta parte y toda esta parte entonces yo creo que esa una, va a ser una situación que debes de considerar la tecnología es impresionante el quick shifter me encantó los modos de manejo ya lo, ya lo vieron en el video. definitivamente los cuatro modos de manejo están muy 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 este, acomodados para tu, tu, tu modo de conducción el rain el track el street y el sport cualquiera de ellos te puede funcionar para la ciudad aunque a mí en particular me gustó mucho el modo Rhine para la ciudad y obviamente a lo mejor si quiero conducir un poquito más en curvas como la Marquesa o quiero llevarla a un circuito, definitivamente el Sport me va a encantar. El track, les decía desde un inicio, no lo recomiendo que lo desconecten a menos que tú ya sepas. La iluminación es muy buena, el del tablero, el, el hecho de que cambie es muy particular. La iluminación en full LED también es muy buena en la noche, lo pude, lo pude también probar. Y definitivamente la autonomía sí, sí les he de decir que baja. Al parecer le calculo que ha de tener unos 19, 20 o incluso hasta menos, dependiendo pues cómo le, tú, tú le aprietes el gas, ¿no? En cuanto a lo que es el kilometraje. Creo que es una moto que puedes tener ya teniendo una de baja cilindrada o una de media cilindrada porque de verdad esa te va a divertir muchísimo pero pues obviamente los gastos se van a elevar ¿sale? este sería el resumen amigos estuve contento sí el asiento sí es duro sí sí es duro a pesar de que se siente blandito después de un cierto tiempo sí sí es duro el de atrás es mucho más cómodo está más amplio pero sí sí es más cómodo y los espejos yo consideraría a lo mejor los que tiene aquí al ladito algunos accesorios porque estos pues obviamente de repente hay que irlos acomodando bien no me acostumbré del todo sin embargo no puedo decir que no no se ve bien sale amigos pues este es mi resumen después de una semana quedo totalmente satisfecho le doy un 9.5 de 10 definitivamente es una moto muy buena muy práctica potente divertida me la pasé increíble esto ha sido una semana con esta ktm 790 muchísimas gracias amigo que me la prestaste y sobre todo suscríbanse al canal compartan la publicación y no se les olvide dar un like sale nos vemos en el siguiente video barrio fino motero bye
ya es innecesario esto, pero quiero hacerlo. Hoy es un gran día para Ha, 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 ha. 